Amen, amen. Kwa naesu wa siyo wa mungu, karibu ni tena usiku wa leo. Usiku wa alhamis. Alhamis ya kwanza mwezi wa sita. Na ni usiku ambao Yesu Kristo atakanda kunyesha maajabu yake. A night of glory. Na tuna bahati ya tupeke kuwa na mission mukta Bryson Lema. Chumbaye ni chungali ya kusema live anapigia live kutoka Dar es Salaam Tanzania na natumaini mtabarikiwa sana siku wa leo fiziki ya mbili mstari wa kwanza samani fiziki ya mbili mstari wa pili naye aliposema nami roho ikaniingia ikanisimamisha nikamsikia yeye aliyesema nami amen Baba Mungu katika jina la Yesu naomba usiku wa leo kupitia roho wako mtakatifu kwamba mtumishi wako aongee nasi tu maneno yako kwenye mioyo yetu tu maneno yako kwenye mioyo ya watu wako neno ambalo litawasha taa kwenye mioyo yao na kuzima giza ambalo limetambaa kwenye mioyo yao neno ambalo litavunja vunja Minyororo na kamba zote za giza pamoja na magereza yote ya giza kwenye maisha yao baba Mungu ninaomba usiku wa leo maisha ya watu wako yasiwe kawaida kama zamani tena kwamba wakapate kujua utukufu wako asante kwa kutuwekea mtumishi wako usiku wa leo tuko na furaha sana kusikia neno lake usiku wa leo asante kwa maana siku wa leo tukufu wako unaenda kuonekana katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru amen 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 karibu sana mchungaji Bryce asante sana bwana Yesu asifiwe leo namshukuru Mungu amenipa tena nafasi nyingine ya kuweza kukutana nyie katika wakati kama na wakati na saa kama hii fahamu ya kwamba kila kila tunapokutana kuna kusudi la Mungu mbele yetu. Leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa tena kusudi nyingine. Ametupa tena nafasi nyingine. Ametupa tena saa nyingine ambayo tuweze kuwa pamoja, tuweze kushirikiana pamoja. Na amesema kwamba waliko wawili watatu na yeye yuko pamoja yuko katikati yao. Na maana ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Namshukuru Mungu leo maana Mungu amefanya tena na ametusaidia tena kuwa pamoja na sisi. Naomba niombe. Baba katika jina la nyoweza la damu ya Yesu Kristo. Na kudisha sifa na utukufu kwa kwa we ni mwema. Asante kwa kwa we Mungu ni ulile mwanzo na mwisho. Asante kwa kwa we Mungu umefanya mambo makuu na ya ajabu baba mwenye nguvu. Asante baba kwa kila anayenisikiliza leo. Maana Bwana unataka kuongea naye. Na mimi Mungu wa rema na kudisha sifa na utukufu na nafasi uliyonipa. Na kudisha sifa ndio kwa Mungu wa rema umetuwezesha, umetupigania, umetulinda na saa imeshafika Bwana ili ukatulishe chakula kile ulichokiandaa Jehova Shama. Baba naomba mkono wa kwa rema, mkono wa kwa nguvu, mkono wa kwa uweza ukamguse kila mmoja aende kusikia maneno haya. Baba Roho Mtakatifu wako kwa mahali hapa akatufundishe katika ile kweli na ile kweli katika ile huru. Asante kwa Mungu arema yule atu shetani. Hana mamlaka kuchezea simu aina hiyo, kuchezea simu ya mtu yote. Hana mamlaka kupata mtandao wa mtu yote. Hana mamlaka kuvuruga ufamu wa mtu yote. Hana mamlaka ya kumzuia asisikilize. Katika jina la Yesu Kristo ri hai. Baba naomba neema yako na uweza wako na nguvu zako kwa kila mmoja baba. Ili kila moja awe na kiu ya kusikia wewe ili akusifu e Mungu liomba mbingu na nchi. Asante kwa Mungu ni mwema na kulisha sifa na utukufu maana imeshakuwa. Amen. Basi leo namshukuru Mungu maana ametupa nafasi nyingine ya kuweza kutana Na mimi somo langu leo ninasema panapo nafasi. Yaani mahala penye nafasi. Unaposema mahala penye nafasi unamaanisha hapa kwamba ni mahala ambapo wewe ni mahala ambapo hakuna msongamano hakuna kinachokubana hakuna kinachoweza kukuzuia kwa somo langu leo ni panapo nafasi yani mahala yenye nafasi nitasoma kile kitabu cha ayubu ile sura ya 36 na mstari wa 16 ayubu 36 na mstari wa 16 naam yeye angekuongoza 
zitoke katika msiba hata mahala penye nafasi ambapo hapana msonge na kila kilichowekwa mezani pako inge, ingejaa mafuta naam yeye akikuongoza utoke katika msiba kati, hata mahala penye nafasi ambapo hapana msonge na kilichowekwa mezani pako ikimekingejaa mafuta haya ni maneno ambayo mtumishi wa Mungu Ayubu aliongea ya kwamba kwamba Mungu atakuongoza akutoe kwenye mahala palipo songamana palipo jaa vurugu palipo jaa shida palipo jaa makwazo palipo jaa matatizo yupo mtu ambaye naongea na jioni asubuhi ya leo ambaye amejaa matatizo amejaa vurugu mahali ulipo ni vita kila ukifanya ni vita kila ukienda ni vita kwa sababu adui amekuzunguka lakini leo Mungu anaenda kukupa mahala penye nafasi mahala ambapo ni pa kwako mahala ambapo wewe wewe ndipo unastahili kuwa umejaribu hiki hakieni umefanya kazi hii umefukuzwa umeenda hapa mambo ni magumu lakini nakwambia kwamba ipo nafasi ya kwako ambayo Mungu ameiandaa kwenye maisha yako ambaye hakuna awezaye kubishana na wewe hayupo awezaye kukuondoa hayupo awezaye kuchezea kwa sababu ni nafasi ya kwako. Fahamu ya kwamba adui anaweza akakufunga usingi kwenye nafasi yako. Anaweza kufunga usingi kwenye baraka zako. Anaweza kufunga usingi kwenye ushindi wako. Anaweza kufunga usingi kwenye ma, 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 kwenye, ya, kwenye kile ambacho Bwana amekuandalia. Lakini mimi nimekuja leo ili nifungue milango iliyofungwa, nifungue njia iliyofungwa, nifungue mipango iliyofungwa, nifungue kazi iliyofungwa, nikupeleke kwenye ile nafasi ambayo Bwana alikuandalia kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Fahamu ya kwamba kabla mwanadamu hajazaliwa, huwa inaanza hatma hapo ndo mtu anakuja. Yaani Mungu anaachia hatma maana yake destiny, afu baada ya destiny ndipo mtu anazaliwa. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia, Mungu anamwambia Yeremia hivi, kabla hujazaliwa nalikutakasa. Nikakufanya kwa nabii wa mataifa kabla Yeremia hajazaliwa tayari hatima yake ya kuwa nabii wa mataifa Mungu alishaiweka kwa Yeremia anazaliwa na nafasi yake ya kuwa nabii ipo angalia pia Yesu Kristo alipokuwa anazaliwa Yesu Kristo alipozaliwa Biblia imeanza hivi Yesu Kristo alipozaliwa ilianza na mama Jusi Ah wajusi wametoka mashariki ya mbali. Mashariki ya mbali ambayo wakati ule kulikuwa hamna engine ya diesel wala engine ya petroli. Maana yake alikuwa anatembea na upepo ule wa monsoon. Alipokuwa anatembea na ule upepo ametoka mashariki ya mbali kwa upepo mpaka mashariki ya kati. Ambako walitumia siku nyingi muda mrefu ambao Biblia haikueleza. Hata wenyewe wakusema tu wametumia muda gani lakini wamesema wameiona hiyo nyota kwao mashariki ya mbali hata kutoka mashariki ya mbali mpaka mashariki ya kati walipofika pale kwa Herode wakamwambia yuko wapi mfalme aliyezaliwa hawakusema yuko wapi mtoto kwa sababu waliona hata hawakumuona mtoto ila walimuona mfalme fahamu ya kwamba na wewe zipo baraka ambazo Mungu aliziandaa kabla kujazaliwa. Kumu unayopitia, hayo matatizo unayopitia, hiyo dhiki unayopitia sio mpango wa Mungu, ila nafasi yako ambayo Bwana alikuwa amekuandalia ilikuwa imezingiwa. Imefungwa. Huwezi kuingia kwenye baraka zako. Huwezi kuingia kwenye eneo lako. Huwezi kuingia kwenye ndoa yako. Huwezi kuingia kwenye ile kazi ambayo Mungu amekubariki katika nchi akupaye. Kumbuka Mungu anaambiwa na Israeli nitawabariki katika nchi ni wapayo. Maana maana kwamba pale utakapokuepo wewe Mungu atakubariki. Na Mungu ana sababu ni kwa nini uko hapo. Hakuna mtu ambaye alichagua ya kwamba mimi nataka nikaishi mahala fulani. Hapana, umejikuta kwenye mambo fulani fulani yalitokea au umejikuta wale walikuwa mahala fulani ukazaliwa pale. Umezaliwa pale umekuwa pale. Fahamu hivi kazi ya shetani ni kuzuia kazi ya shetani ni kufunga lakini Mungu amesema nitakubariki 
katika nchi niko pale. Kwa hiyo hapo hapo ulipo unatakiwa ubarikiwe. Unatakiwa uinuliwe. Unatakiwa Mungu akutoe kutoka hapo akuingize kwenye ile baraka aliyoiweka katika nchi uliopo. Lakini adui shetani amefunga usije kwenye ile baraka. Usige kwenye ule ushindi. Usinge kwenye haya mafanikio ambayo jioni ya leo tuna kupiga hiyo kwame za giza tuna kupiga au kuwa giza tuna kupiga hayo mashetani tuna kuyarudisha kuzimu katika jina la Yesu Kristo Ukisoma kitabu cha Zaburi tutamwona pia Daudi aliongea akasema hivi Zaburi ile 118 na mstari wa 5 Katika shida yangu nalimuita Bwana Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Leo anaongea rahisi ya kwamba katika shida yangu mimi nilimuita Mungu. Leo nilimuita Bwana kwa sababu ya shida niliyokuwa nayo. Lakini Mungu alipoiona shida nilionayo hakuna tatizo sio shida. Tatizo ni nafasi niliyokuwemo. Ya kwamba kuna naf- kuna maana Daudi kwanza kuingia mambo yalikuwa ni makali safari yake ni ngumu wakati wako kwa ni shida Daudi kutoka kwenye kwa, kwelekea kwenye nafasi yake ya kuwa mfalme ilikuwa sio rais ilikuwa ni vita kwa sababu adui hataki Daudi awe mfalme na wewe unaweza ukaona kuna maana kwenye maisha yako kuna vita kuna adui amesimama simama kuna waganga wamesimama kuna watu wamesimama wamesema hautapita lakini jioni ya leo tunayejemedari Yesu Kristo ambaye anaenda kupiga na vita leo tena kuangusha ngome leo tena kuangusha kuwa giza leo tena kuangusha wachawi leo ili mahala palipo na nafasi ili njia isiyopitika kwenye maisha yako ipitike katika jina la Yesu Kristo na uelekee mahala kwenye nafasi yako uelekee kwenye baraka yako uelekee kwenye mafanikio yako uelekee kwenye ushindi yako huo uzuni wa maisha yako ipigwe na irudisho kuzimu katika jina la Yesu. Fahamu ya kwamba watu wanaweza wakaiba nafasi yako. Wanaweza. Unapoona maisha yako ni magumu, fahamu ya kwamba watu wanaweza wakaiba ile nafasi. Wanaibaji. Angalia mfano huu. Wana wa Israeli waliza, walikuwa walianza na mtu mmoja aitwa Ibrahim. Walipoanza na Ibrahim Mungu akamwambia Ibrahim toka katikati ya watu wako. Nami nitakupeleka katika nchi ile nikupaye. Ibrahim akaanza na Mungu. Akatembea na Mungu akaenda na Mungu. Akafika mahala Mungu akamwambia nchi hii ndio nikupaye. Na katika nchi hii uzao wako utaishi hapa. Kwa hiyo Ibrahim akaanza kuishi pale. Baadaye Ibrahim akamza Isaka akiwa kwenye eneo lile lile. Baadaye Isaka akamza Yakobo, akamza Yakobo na Esau. Baadaye Yakobo na yeye akawa ameenda kwa Laban, baada ya kwenda kwa Laban akarudi pale. Akiwa na watoto wake 12. Aliporudi pale wao wakaanza kuongezeka. Kuongezeka. Baadaye wakaenda utumani wakaenda wakaenda Misri kupitia Yusufu baada ya Yusufu kutafsiri ile ndoto walipokaa Misri ile Misri walienda wali, wali, wali wakikimbilia njaa waenda kwa kukimbilia kwenda kukaa kule kwa njia njaa wakakuta wakaingia kwenye mateso baada ya Yusufu kufa na wale wenzake na kaka zake wale kufa vita vikaanza magumu yakaanza mateso yakaanza shida zikaanza Shida zipoanza Mungu akamwita akazaliwa Musa. Alipozaliwa Musa, Mungu akamwongea na Musa akiwa kwenye kichaka, akiwa jangwani. Akamwambia nimesikia kio cha watu wangu Misri. Na mimi ninakutuma wewe sasa. Uende ukawatoe wa Misri kwenye shida ilayo nayo, kwenye mateso alionayo, uwapeleke katika ile nchi kani katika ile nafasi ambako mimi nimewaandalia. Kwa hiyo Musa anaenda kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwa peka kanani pale alipowaandalia. Lakini safari yao ya kutoka Misri 
kuelekea kwenye ile nchi ya hadi ambayo Mungu amewalia. Kwenye nafasi ambayo Mungu amewaandalia. Vita vilikuwa ni vikali. Mambo yalikuwa ni magumu. Shida zikuepo njiani. Kuna mara walifika hawaoni njia ni bahari. Kuna mara walifika njaa. Kuna mara walifika kiu. Kuna mara walifika magonjwa. Kuna mara walifika nyoka wa moto. Vyote hivi walitakiwa kuvishinda ili waingie kwenye nchi ya ahadi. Jambo hili limeadiwa kwenye Biblia kama hadithi au kama kitu kilichotokea. Lakini jambo hili limewekwa kwenye Biblia ili mimi na wewe tujifunze ya kwamba Mungu kumtoa mtu kwenye makatizo na kumpeleka mahala palipo na baraka na kumpeleka mahala palipo na ushindi na kumpeleka mahala ambapo ni nafasi ya kwake. Kwa hiyo maana ya kwamba kwenye kwenye ulimwengu wa roho kila mtu ana nchi yake, ana nafasi yake. Ana mahala palipo na nafasi katika nchi ambayo Mungu anakupa. Ipo nafasi yako. Lakini kumbuka wamesafiri kwenye vita vyote hivyo wakafika katika ile nchi. Walipofika katika ile nchi wakakuta tayari kuna watu. Yaani watu hapo wanakaa. Hawakufika tu na kwanza kuingia kwenye nchi wakaanza kushangilia. Walikuta kuna watu. Walipokuta watu walipoenda kupeleza wale wale wana Israeli 12 wakachaguliwa wazee 12 wana Israeli ambao ndio walikuwa wapi yani kila kabila likamtoa mtu ambaye ni mpiga vita hatari kabla ni majemedari wa kabila ni ndio kama mkapeleze nchi wakaenda akiwemo Caleb na Joshua wakaenda zao wakafika walipofika wakaiona nchi wakaona matunda ya nchi wakatukua wakachukua matunda baadhi ya matunda wakawaletea wakasema ukweli Mungu hajasema uongo hiyo nchi imejaa matunda imejaa vitu vizuri ila kuna majitu kuna majitu marefu makubwa ambayo sisi tulijiona kama wapanga wale wana wazee wa kalia akaanza kuomboleza Musa akakosa nguvu ya kuwasaidia wana wa Israeli. Lakini Kale na Joshua wakasimama. Akasema Isikizeni yule Mungu aliyegawa bahari ya Shamu atupa hiyo nchi. Twende tukamiliki hiyo nchi. Hawakusema ya kwamba hakuna majitu kwenye nchi. Hawakusema ya kwamba hiyo nchi tunaenda kuingia kiraisi. Kwa sababu watu bwana anaenda kutupa lakini ishu ya majitu yapo. Ishu ya vita vipo. Lakini kwa msaada wa Bwana tashinda. Naongea na we ambaye katikati ya vita vikali, ambayo kila unapoyangalia maisha yako ni magumu, ni matatizo, ni vita. Kwenye ndoa ni vita, kazi ni vita, njia ni vita, yani kufurahi maisha yako ya kila siku. Nadhani nikwambia kwamba yupo Mungu awezaye kupiganisha vita. Yupo Mungu awezaye kuondoa vurugu kwa maisha yako na kuingia kwenye nafasi yako ya ushindi na kuingia kwenye nafasi ya baraka na kuingia kwenye nafasi ya mafanikio na kuingia kwenye nafasi ambayo hutajuta maisha yako wana wa Israeli wakakata tamaa wakavunjika moyo lakini Caleb na Joshua akawaambia kwamba Mungu alitutoa katika nchi ya Misri anatuingiza kwenye nchi ya Kale nani na mimi nakuambia kwamba Mungu aliyekufanya wewe kazaliwa katika nchi ulipo uliopo Mungu aliyekuweka hapo atakupigania katika vita hii atakushindia katika jina la Yesu Kristo usiangalie ni nani aliyeinuka usiangalie ni nani aliye mbele yako fahamu ya kwamba wao wamekuja kwa mkuki wamekuja kwa silaha wamekuja kwa maneno wamekuja kwa vitu lakini wewe unaenda kuwaendea kwa jina la Bwana wa majeshi ambalo kuanzia mwanzo mpaka ufunuo hajawahi kush- shindwa hajawahi kupinga hajawahi kumwacha mtu wake aibike fahamu ya kwamba Mungu tunayemtumikia ni jemedari wa vita Mungu tunayemtumikia ana uwezo wa kumtoa mtu mautini ana uwezo wa 
kumtoa mtu shimoni ana uwezo wa kumtoa mtu kwenye shida ana uwezo wa kumtoa mtu kwenye matatizo kwenye shida ulionayo leo Mungu aenda kukutoa sijui ni mahali gani umekwama sijui tezo gani liko mbele yako yeye anachokijua mimi Mungu wangu anaweza yote Mungu wangu anaweza yote maana amesema njooni kwangu ninyi nyote ambao mimi mizigo na nitawapumzisha sijui ni shida gani ilio mbele yako lakini amesema njooni kwangu ninyi nyote wenye matatizo wenye shida wenye magumu hakuangalia aina gani ya matatizo hakuchagua shida gani ya matatizo ya amesema njooni ninyi nyote wenye matatizo na ndio maana mfurahie kumhubiri huyu Yesu Kristo ndio maana mfurahie kumsema huyu Jehova maana yeye hakuongea kama Mungu wa kitabu kile kingine alichosema ya kwamba yeye ni Mungu wa neema ndogo ndogo na kubwa kubwa ya amesema njooni kwangu ninyi nyote ndio ile na mizigo nami nitawapumzisha njoo na mzigo wake kwako huo mzigo ulionao asubuhi ya leo huo mzigo ulionao jioni ya leo huo mzigo ulionao wakati huu unapoisikia neno hili fahamu ya kwamba huo mzigo Mungu anaenda kupasua leo Mungu anaenda kutekeleza leo maana imeandikwa nite na mimi nitakuitikia nitakuonyesha makuu na magumu sio yajua leo amesema umwike tu wewe we umwike tu ye yeah, ajalishi miliki kwa mbele yako ajalishi na msimamo mbele yako amesema we niite na ukimwita anafanya mambo makuu na mimi nakwambia asubuhi ya leo Mungu anaenda kufanya mambo makuu kwenye maisha yako na Mungu anaenda kufanya mambo mazito kwenye maisha yako popote unaponisikiliza leo sasa yote uliyopo kwenye maisha yako kichochote kilicho kwenye maisha yako leo Mungu anaenda kukiteketeza anaenda kukiondoa katika jina la Yesu Kristo wamezipa njia yako sipite wamezipa mafanikio yako yasionekane wamezipa mafida yako tushike wamezipa maisha yako magumu wamezipa kila kupita lakini najua neno moja ninajua neno moja yule Mungu aliyegawa bahari ya Sham tuko na sisi leo yule Mungu aliyekausha mto Jordan tuko naye leo yule Mungu aliyewatetea wana wa Israeli miaka 40 jangwani tuko naye leo yule Mungu aliyewapigania aliyewapigania wana wa Israeli tuko naye leo yule Mungu aliyemlinda Daudi kutoka kwenye utoto wake mpaka kakawa mfame hakuguswa na Sauli yuko tuko naye leo na mimi nakwambia kwamba usiogope hiyo tatizo lilo kwenye maisha yako litapigwa na kurudishwa kuzimu wanadamu wanaweza kuzuia wanadamu wanaweza kupinga wanadamu wanaweza kuonea lakini fahamu neno moja Mungu anaweza yote Mungu ni yule jana leo na hata milele Naposoma kwenye kitabu cha Methali ile sura ya 18 mstari wa 16 Methali sura ya 18 na mstari wa 16 Zawadi ya mtu umpatia nafasi umleta mbele za wakuu Hii ni mstari mfupi lakini unaojieleza mambo mazito nasema zawadi ya mtu umpatia nafasi umleta mbele ya wakuu ya maana ya kwamba kila mtu anapozaliwa ana zawadi yake ambayo ametoka nayo kwa Mungu. Na hiyo zawadi ni kile kipawa ambacho Mungu amekupa. Ni ule uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako. Na huo uwezo Mungu ameweka ili kwamba kupitia uwezo huo, kupitia zawadi hii, kupitia hiki utakana wakuu. Kuna wengine wanapewa sura nzuri. Kuna wengine wanapewa kitu fulani kwenye maisha yako kupitia kile kitu waketi na wakuu wakae na watu wakuu wafike kwenye mafanikio yao kuna wengine wamepewa uwezo wa kuongea wengine wamepewa uwezo wa kufanya kazi kuna wengine wamepewa uwezo wa kufanya vitu mbalimbali kuna wengine wamepewa ubunifu mbalimbali lakini ule ubunifu utakupa nafasi kila mtu kuna kitu ambacho Mungu ametuweka ndani yako cha tofauti na mtu mwingine ambacho mtu mwingine hana ambacho watu wengine hawanacho lakini Mungu amekupa cha tofauti ndani yako fahamu hivi kazi kubwa ya shetani ni kuwafanya watu washindwe ni kufanya watu wakwame ni kufanya watu wawe na matatizo lakini Yesu Kristo alikuja ili tuwe huru na tuwe huru kweli kweli na Mungu hakuweka apendi ha- tangu ameweke misingi ya ulimwengu hapendi kumtesa mwanadamu sio mpango wa mwanadamu wa Mungu wewe uteseke sio Mungu alipenda wewe ufanikiwe We upate baraka wewe ushinde unapofungua kitabu cha mwanzo ile sura ya 
na mstari wa 18 mwanzo nitasoma mwanzo 26 mstari wa 18 hadi wa 22 kitabu cha mwanzo sura ya 26 mstari wa 18 hadi wa 22 Isaka akarudi kuvichimba bile bile bisima vya maji alivyovichimba siku za Ibrahim babaye maana wale wasilisi walikuwa wamevifukia baada ya, ya kufa kwa Ibrahim naye akavita majina kufuata majina aliyovita babaye watumwa wa Isaka wakachimba katika kile kile bonde wakapata kisima cha maji yanayobubujika wachungaji wa gerari wakagombana na wachungaji wa Musa wa Isaka wakisema maji haya ni yetu ndipo akaita kile akapakita jina lake kile kisima effect kwa sababu waligombana waligombana wali naye sina moja wakachimba kisima kingine wakagombania na hicho tena wakiita jina lake sinta sitina sasa sina mbili akaondoka huko akachimba kisima kingine wala hicho hawakukigombania akiita jina lake Rehoboth akisema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tazidi katika nchi na muona Musa na Isaka Isaka ameenda kuchimba misima na alipochimba kisima cha kwanza wakagombania hakuchoka hakuanza tamaa hakuvunjika moyo hakuanza kuniunika Mungu kwapi Mbona ameniacha e Mungu baba yangu usema utakupa mwenye na mimi Mbona umeleta wakagombania hapana Isaka akaamua kuchimba kisima kingine. Walipochimba kisima kingine wakagombania tena. Isaka akajua hiki ni kitu gani. Lakini Isaka akukata tamaa. Hakuvunjika moyo akachimba kingine. Alipochimba kingine bibi yeye anasema hicho kisima kingine hakigombaniwa tena. Na baada ya kutogombaniwa akasema Bwana ametupa nafasi na mimi najua kwamba kuna mahali kwenye njia yako umefanya kazi fulani watu wamegombana wewe Ume, umeelekea huku vita vimeibuka umeshika hiki vugu zimeanga lakini ndani kuambia kwamba Bwana anaenda kukufanyia nafasi usikate tamaa usivunjike moyo usianze kusononeka usianze kuuzunika usianze kulia usianze kulalamika usianze kufikiri kwamba Mungu amekuacha Mungu amekusahau pamoja neno hili Bwana amesema hata msahau mwanadamu maana amekuchoda katika vitanga vya mikono yake na ukuta zake ukuta zako ziko mbele yake daima fahamu ya kwamba Mungu hawezi kumsahau mwanadamu Mungu hawezi kukusahau wewe wewe ulipo unachokifanya mahali ulipo kazi unayopitia Mungu anaona Mungu alimwambia Musa nimeaona mateso ya wana wa Israeli yani maana yake alipokuwa ameketi mbinguni aliona mateso yao waliona aliona furugu yao aliona shida wanayopitia na wewe fahamu ya kwamba shida unayopitia Mungu anaiona magumu unayopitia Mungu anaiona matatizo unayopitia Mungu anayaona yawezekana hata umejaribu kuwaeleza watu wa wakuelewi wamejaribu kuambia watu wa wasikii lakini fahamu ya kwamba mtu wa halali wa kuongea naye ni baba wa mbinguni kwa kuwa yeye anaona na nafahamu kweli wa kila jambo na jiu asubuhi ya leo tunapenda kumwambia kama kwenye nchi yako ni asubuhi au kama kwenye nchi yako ni jioni popote ulipo na saa hii unaisikia hii na kuambia kwamba leo Mungu anaenda kufanya nafasi kwenye maisha yako kwenye magumu unayopitia kwenye shida unayopitia kwenye matatizo unayopitia Mungu anaenda kufanya nafasi anaenda kukusaidia utoke hapo ulipo kuelekea katika ushindi wako utoke hapo ulipo kuelekea kwenye baraka yako utoke hapo ulipo kuweka kwenye mafanikio yako fahamu ya kwamba adui wanaweza kukaepo njiani ila adui hana mamlaka ya kuzuia usiingie kwenye baraka yako adui wanaweza kukaepo njiani ila adui hana mamlaka ya kufunga usiingie kwenye baraka zako adui wanaweza kukaepo njiani lakini adui huyu hajamaanisha kwamba anakuzuia huyu adui amekuja tu ili mpigane ili ya ili ili afanye mambo yako chelewe lakini leo Mungu amelituma neno lako mtuma neno lake ili kupitia neno hili likutoe hapo ulipo likupelekea kwenye ushindi wa nafasi yako likupelekea kwenye baraka ya nafasi yako likupelekea kwenye mafanikio
maisha yako nipeke kwenye ushindi wa maisha yako mahala ambapo adui amekuzuia leo panaenda kuwa na nafasi katika jina la Yesu Kristo wao wanasubiri kifo chako wao wanasubiri uangamie wao wanasubiri upotee lakini na neno, na neno na wewe leo Mungu anayo sauti nyingine Mungu anayo nafasi nyingine Mungu anayo baraka nyingine Mungu anayo mafanikio mengine leo Mungu atakutoa hapo ulipo akuingize kwenye baraka yako akuingize kwenye ushindi wako akuingize kwenye mafanikio yako akuingize kwenye baraka aliyokuandalia pale ambako Mungu amekuandalia leo papo tayari pana nafasi kwenye maisha yako ipo nafasi ambayo Mungu amekuandalia usiangalie vita unavyopitia usiangalie magumu unayopitia muangalie Mungu awezaye kuokoa angalia Mungu awezaye kuponya angalia Mungu awezaye kuinua kwa kuwa yeye anaweza wanadamu wanaweza kupinga wanadamu wanaweza kuonea lakini Mungu naye mtumikia amesema ya kwamba hata kuacha wewe hata kuacha wewe fahamu ya kwamba Mungu hawezi kukuacha Ayub Saburi 31 Saburi 31 mstari wa nane anasema hivi Zaburi ile sura ya 31 na mstari wa nane wala hakunitia mikononi mwa adui miguu yangu ameisimamisha panapo nafasi wala hakunitia ya mikononi mwa adui ya kwamba Daudi anasema Mungu akumtia mikononi mwa adui ndio mbele yako unaona kama kuna adui anakufuatilia mbele yako unaona kama kuna adui anakuonea lakini nafahamu ya kwamba Mungu hata kutia mikononi mwake mikononi mwao wewe endelea kukaa na kukaa kwa Mungu endelea kumuomba Mungu endelea kusimama na Mungu maana leo Mungu amekutuma amenituma leo ni kwambie kwamba hata kutia ya kwenye mikono yao wao wanaongea wao wanafanya vita na wewe lakini hawata kushinda hawata kuonea hawata kupiga hawata kushinda katika jina la Yesu Kristo hiyo magumu na yaona bwana atafanya njia bwana atafungua milango bwana atafungua baraka bwana atafungua ushindi wa maisha yako utatoka kutoka hapo ulipo kuingia kwenye baraka zako usiogope maana imeandikwa alitoka gerezani ili ajamiliki alitoka gerezani ili apate baraka umetoka kwenye mateso umeingia kwenye mateso hayo utatoka kwenye mateso hayo ili uingie kwenye baraka yako utatoka kwenye mateso hayo ili uingie kwenye ushindi wako usiogope adhi walio mbele yako ila fahamu neno moja unaye Mungu unayemtumikia yeye hajawahi kushindwa unaye Mungu unayemtumikia yeye hajawahi kukuacha hata kuacha hata kupungukia maana wapo watu walikuwa nao kwa unaposoma kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo wapo watu wengi walimtumainia Bwana ambao walikuwa wanadamu kama sisi walipita kwenye magumu kama sisi walikuwa na mashida kama matisi lakini Mungu hakuacha waangamie hata Daudi alipitia kwenye magumu hata Musa alipitia kwenye magumu hata na kila mmoja alipitia kwenye shida yake lakini hakuna hata mmoja aliyepotea hakuna hata mmoja aliyesema Bwana ameniacha Bwana amenisahau haiyupo ila Daudi aliongea alipokuwa mzee akasema ya kwamba nilikuwa kijana sasa ni mzee sijawaona watu wa, watumishi wa Mungu wakiachwa wala uzao wao ukiangaika angaika fahamu ya kwamba hautaangaika hautaachwa na Mungu naye mtumikia Mungu naye mtumikia ana uwezo kutoa hapo ulipo ana uwezo kuinua kutoka hapo ulipo ana uwezo kusaidia ana uwezo kufungua milango iliyofungwa ana uwezo kufungua toa zilizofungwa ana uwezo kufungua ushindi uliofungwa ana uwezo kufungua maisha yako popote unakopitia kwenye shida unayopitia kwenye magumu unayopitia kwenye matatizo unayopitia Mungu ana uwezo kukutoa ana uwezo kukusaidia ana uwezo kufungua ana uwezo wa kutenda makuu na kwenye maisha yako usiogope maneno yao usiogope vita yao usiogope ugumu ulio mbele yako usiogope hizo bidii ambazo ziko mbele yako fahamu hivi kila tu ya maisha yako Mungu anaijua kila tu ya ndoa yako Mungu anaijua kila tu ya kazi yako Mungu Mungu anaijua hata kama umefukuzwa kali hata kama hauna kazi usiogope usivunjike moyo usikate tamaa usifikirie kwamba Mungu amekuacha hapana hajakuacha Mungu yuko pamoja na wewe hata kuacha hata kupungukia kwa kuwa yeye ndiye yule jana leo na hata milele hata unakopitia ye atafanya njia hata unakopitia ye atafungua milango hata unakopitia ye atakuinua kutoka magumbini na kukatisha na wakuu na kuongea na wewe jioni ya leo naongea na wewe asubuhi ya leo naongea na wewe popote ulipo na saa kama hii ninaongea na wewe leo nikijua ya kwamba ya kwamba upo kwenye ugumu fulani upo kwenye matatizo fulani upo kwenye shida fulani upo kwenye ugonjwa fulani ambao unakuondolea fulani
furaha ambao unafanya kwamba ukate tamaa ambao unafanya kwamba usione tumaini la kuishi ambao unafanya kwamba uvunjike moyo lakini najua neno moja ninaye Mungu mwenye uwezo ninaye Mungu mwenye mamlaka ninaye Mungu aliyemsaidia Gideoni aliyekuwa mtumwa Gideoni alikuwa amekata tamaa alikuwa amejificha katikati ya ngano maana anaogopa wafilisti lakini malaika akamtokea akamwambia we ni shujaa akamwambia we ni shujaa pamoja na hofu yako pamoja na magumu ulionayo lakini wewe ni shujaa na mimi nakwambia wewe naye ongea na wewe wewe ni shujaa usiogope wewe ni shujaa wa maisha yako wewe ndio kimbili wewe yani wewe wewe ni kila kitu kwenye maisha yako usiogope kwa sababu ya adui waliosimama mbele yako wewe ndio jemedari utapigana na Bwana atakutoa hapo ulipo akuingiza kwenye baraka zako atakutoa hapo ulipo akuingiza kwenye ushindi wako atakutoa hapo ulipo akuingiza kwenye mafanikio yako usiogope na adui walioinuka mbele yako usiogope na hiyo shida iliyonikwa mbele yako usiogope na matatizo yaliyonikwa mbele yako fahamu neno moja tunaye Mungu awezaye kutenda tunaye Mungu awezaye kufungua tunaye Mungu awezaye kuinua tunaye Mungu awezaye kumtoa mtu mavumbini na kumkatisha na wakuu ukula mali na Mungu anakupeleka usikate tamaa sababu ya njia unayopitia maana hata wanazaeli walikata tamaa na njia walifika mahala wakaona njia imekuwa ngumu walifika mahala wakakata tamaa na njia unayopitia wakasimwambia Musa tumechoka na njia hii tumechoka na mwendo huu mbona hiyo ncha tufiki mbona pale mahala ambapo Mungu alitumia atupeleka mbona tufiki wakakata tamaa wakavunjika moyo wakaona Mungu ameshindwa lakini nakwambia kwamba Mungu hajashindwa unaweza kuwa unapitia kwenye magumu unaona kabisa ya kwamba umepaki peke yako huna msaada usiogope pamoja na vita biliko mbele yako Mungu atakufanyia njia maana hao unaowaona Mungu atakupigania na utawaona tena kwenye maisha yako njike moyo na hao watu walioinuka kwenye ndoa yako hao watu walioinuka kwenye vita vyako hao watu walioinuka kazini ya magumu yaliyo mbele yako hizo bili zilizo mbele yako zikutishe fahamu ya kwamba Mungu wa mbinguni ndiye anayeongoza hatua zako ndiye anaongoza maisha yako ndiye anaongoza baraka zako kila hatua unayopiga kila maisha unayopitia Mungu ndiye anayekuongoza haujiongozi peke yako hauko peke yako usivunjike moyo hauko peke yako usikate tamaa hauko peke yako usione kana kwamba Mungu amekuacha hauko peke yako Mungu hajakuacha unaye Mungu unayemtumikia unaye Mungu aliyemsaada wako unaye Mungu aliyekuleta duniani wewe hujajileta mwenyewe duniani so wazazi wako waliokuleta duniani maana wazazi hutengeneza wazazi wakutana mzazi wa kiume na mzazi wa kike wanapokutana wanatengeneza tu mwili ila Mungu anaachia roho yenye hatima ya na wewe sio mwili bali wewe ni, mwi, ni roho inayokaa ndani ya nyumba na nyumba inaitwa mwili fahamu ya kwamba wewe ni roho <coughs> wewe ni roho na wewe kama roho umeletwa na Mungu ha pa duniani ili utoke hapo ulipo uweke kwenye ushindi wako hujaja kwa, kwa bahati mbaya hujaja kwa bahati mbaya tu wazalo kutana hapana umekuja kwa mpango kamili wa Mungu usiangalie wazazi kama chanzo chako muone Mungu kama chanzo chako Mungu ndio chanzo cha maisha yako Mungu ndio chanzo cha afya yako Mungu ndio chanzo cha kazi yako Mungu ndio chanzo cha wewe kuwepo duniani na kama yeye ndio mwanzo fahamu ya kwamba kila kitu zaliwa na Mungu huu ushinda ulimwengu nawe utashinda katika jina la Yesu Kristo utakwama haijalisha alisimama mbele yako haijalisha aliye kwenye njia yako haijalisha kwenye mafanikio yako fahamu neno moja hili ya kwamba Mungu ndio mwanzo wa maisha yangu Mungu Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yangu Mungu ndio baraka zangu Mungu ndio mafanikio yangu na nikiwa na Mungu Mungu atanishindia nikiwa na Mungu Mungu atanisaidia mimi najua ya kwamba Mungu ana uwezo wa kunitoa hapa nilipo na kunikatisha panapo nafasi Mungu ana uwezo wa kunitoa hapa nilipo na kumbeka kwenye baraka yangu haijalishi ni nani aliyesimama mbele yangu haijalishi nani aliyeka mbele yako haijalishi ni nani anayepingana na mimi lakini natojua mimi ni kwamba alileta hapa duniani sijajileta mwenyewe sijaku sijaomba ruhusa ya kuzaliwa hapa kwenye nchi niliopo ila ni Mungu mwenyewe ali panga na akaniweka hapa na kama Mungu ameniweka hapa najua neno moja yeye ana njia ya kunitoa kwenye matatizo haya yeye ana njia ya kunitoa kwenye ugumu huu yeye ana njia ya kunitoa kwenye balaa hii yeye ana njia ya kunitoa kwenye matatizo haya pamoja na vurugu ninazopitia pamoja na shida ninazopitia lakini Mungu atanishindia yote 
usikate tamaa usivunjike moyo usiangalie nyuma songa mbele songa mbele usianze kujuta ni kwa sababu ya wazazi wangu niko hivi ni kwa sababu ya mama yangu niko hivi ni kwa sababu ya baba niko hivi ni kwa sababu mjomba niko hivi ni kwa sababu ya kaka niko hivi ni kwa sababu ya mke wangu au mme wangu niko hivi ni kwa sababu ya kitu fulani ndio maana hii shida iko niko nayo usiangalie hayo fahamu ya kwamba kila kitu kwenye maisha yako Mungu yupo Mungu yupo mwenye uwezo wa kubadilisha kila hatua ya maisha yako kila vurugu ya maisha yako kila balaa la maisha yako wao wamechimba shimo ili utumukie ila Bwana atakusaidia hutatumukia hutaibika mtumishi wa Mungu usikate tamaa hutaibika pamoja na vurugu hizo pamoja na mambo yao huta bika bwana amekutengenezea nafasi amekutengenezea nafasi na ndio maana amenituma leo ninyi nikwambie kwamba amekutengenezea nafasi kwenye maisha yako amekutengenezea nafasi kwenye ndoa yako amekutengenezea nafasi kazini kwenye hiyo kazi yenye vita kwenye hiyo kazi yenye vurugu amekutengenezea nafasi We unaye umwa usiseme siku zangu zimeisha useme ugonjwa huu utaniua useme kwa maumivu yangu mvya siwezi fahamu ya kwamba amekutengenezea nafasi utakuwa mzima tena utainuka tena utasimama tena utaongea tena ya kwamba nilikuwa ni mnyonge nilikuwa siwezi lakini bwana ameniinua fahamu ya kwamba mungu tunayemtumikia huinua watu huwasimamisha wasioweza kusimama huwasaidia watembee wasioweza kutembea huwasaidia wakimbie wasioweza kukimbia huwasa aidi watu ambao wamekata tamaa na kuwasimamisha bwana hata kusimamisha mahala palipo na nafasi ya maisha yako nafasi ya afya yako nafasi ya ndoa yako na nafasi ya kazi yako usikate tamaa kwa sababu ya bili hizo jambo lile yako fahamu ya kwamba Mungu atakupa uwezo wa kulipa hayo majukumu unayoona mbele yako ni mazito ni magumu fahamu yeye anahitaji hiki nyumbani pana hitaji hiki kazini pana matatizo haya fahamu ya kwamba pamoja na matatizo yote uliona ayo Mungu ashindwi Mungu hajawahi kushindwa Mungu ni yule jana leo na hata milele hata shindo kwenye maisha yako hata shindo kwenye baraka zako hata shindo kwenye kazi yako popote unapoisikia sauti hii chukua maneno haya na ukamini kama ninavyokuambia ya kwamba hautashindwa na hakika hautashindwa maana Mungu amenituma leo ni kuambie hautashindwa amenituma ni kuambie kwamba ipo nafasi nyingine anakuandalia usiangalie hiyo uliyopoteza umepoteza nyingi zimekuja nyingi zimepotea lakini fahamu ya kwamba kuna nafasi nyingine ambayo Mungu anakupa kuna mlango mwingine ambayo Mungu anafungua kuna baraka nyingine ambayo Mungu anataka kufanyia na hii baraka hayupo mwenye uwezo wa kuiba Hayupo mwenye uwezo wa kuchezea hayupo mwenye uwezo wa kufunga huu mlango ambao Mungu anataka kufungulia usikate tamaa inuka tena kwa miguu yako inuka kwa miguu yako usivunjike moyo usiangalie nyuma ya kwamba nilikuwa nimefanikiwa leo sina kitu nilikuwa na fedha leo sina simama usikate tamaa usivunjike moyo Mungu ninaye mtumikia anaambia kwamba usivunjike moyo mtumishi wa Bwana wewe Mungu amenituma kwako leo usivunjike moyo ninaongea na wewe 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 uliyekaa hapo ninaongea na wewe Mungu anasema usivunjike moyo usifikiri kwamba wako wengi naongea na wewe na hapana naongea na wewe binafsi na maisha yako wewe unayeona magumu haya wewe unayeona matatizo haya wewe unaona shida hii wewe ndio ambaye Bwana amenituma kwako ameniambia kwamba usiogope hata kusimamisha tena ameniambia kwamba usikate tamaa na adui walioinuka mbele yako atakusaidia sana atakusaidia tena usivunjike moyo na adui na, na maneno wanayosema atakusaidia tena na mimi leo amenituma ili kuambie usikate tamaa safari imekuwa ndefu ndio mambo yamekuwa magumu ndio lakini katika ugumu huo huo na uona atakutoa katika jina la Yesu Kristo atakusimamisha tena utatembea tena utaongea tena utarukaruka tena utaziona zile baraka alizoziandalia katika hiyo nchi uliopo usivunjike moyo usivunjike moyo usianze kujuta kwa ni makosa yangu yamenileta hapa nilipo usianze kuona kwamba ni shida yako imekuleta hapo nilipo fahamu ya kwamba yule Mungu yule Mungu aliyekuleta hapa duniani anayo njia ya kukutoa hapo na kupea kwenye ushindi wako usikate tamaa usivunjike moyo na watu wanayasema usivunjike moyo na watu 
yeah. usivunjike moyo na maneno ya watu wanapokutangaza fahamu hivi wa kwa mpango wa mtu umezaliwa kwa mpango wa mwanadamu wa, wa Mungu mbinguni ni mpango wa Mungu uliokuleta duniani sio mpango wa mwanadamu hata wazazi wako hawakupanga kukutana hakuyekea appointment utakutana mahala fulani hapana wamejikuta wamekutana na walipokutana ukazaliwa wewe huo ni mpango wa Mungu kamili kwa maisha yako usikate tamaa usivunjike moyo usione njaa haiwezekani usione mambo yawezekani usione vitu haviwezekani angalia juu umone Mungu anayetenda mama kuna ya ajabu muone Mungu mwenye uwezo wa kuokoa muone Mungu mwenye uwezo wa kufufua muone Mungu mwenye uwezo wa kutenda mama makuu na ya ajabu kwenye maisha yako fahamu hivi Mungu anaweza na kama Mungu anaweza anaweza kukutoa hapo ulipo weka kwenye ushindi wako haya ndio maneno ambayo Mungu ameniambia niongee na wewe leo fahamu hivi ana uwezo wa kukutoa hapo ulipo kuelekea kwenye baraka zako usivunjike moyo usikate tamaa usivunjike usianze kulia Mungu kwa api. Mungu kwa nini fahamu hivi kila hatua ya maisha yako Mungu yupo haijalishi wamekupeleka wapi leo naenda kuvunja kila kinachokuzuia na hakika hakika hiyo uzuni ya maisha yako ime kuisha katika jina la Yesu Kristo. Hayo magumu waliyaweka mbele yako yamepigwa na yamerudishwa kuzimu. Kusilie tena kilio kwako kuisha kwa damu ya Yesu Kristo. Fahamu hivi. Yesu Kristo akiwa pale msalabani aliongea maneno saba tu. Saba tu. Saba katika maumivu yake aliongea maneno saba. Na kila neno lilikuwa na maana yake. Neno la mwisho alisema imekwisha. Wanadamu uzuni yako imekwisha. Ugumu wako umekwisha. Virugu uliokutana nayo imekwisha. Mimi nimetuma nikwambie imekwisha. Ni saa ya kuelekea kwenye nafasi yako. Kwenye nafasi ambayo hautagomana tena kwenye nafasi ambayo hutalalamika tena kwenye nafasi ambayo hutajuta tena kwenye nafasi ambayo hutaonewa tena kwenye nafasi ambayo hutalia tena kwa kuwa Mungu naye mtumikia ndiye anayeweza kufanya yote naomba usimame ni kuombe na kushauri napokuombea usilangalie tatizo lile mbele yako muangalie Mungu aliye mbele yako muangalie Mungu anaweza kutenda Leo tunakuwapiga wote wanaokuzuia, wote wanaokufunga, wote wanaokuonea. Utawateketeza utatoka hapo hipo na kuwekea kwenye ushindi. Unaweza kusema ah, huyu mtumishi wa Mungu yuko mbali. Hawezi kuona, hawezi haelewi maisha yanayopitia. Fahamu hivi. Naye afanya haya sio mimi niliyeko Tanzania. Anayefanya haya ni Mungu aliyeko duniani kote kwa wakati huu huu moja mimi niko Tanzania tu lakini yeye yuko hapo alipo anaona hali ulionayo anaona shida ulionayo anaona magumu ulionayo na ndio maana amekuunganisha na mimi na wewe ili kuombe utoke hapo ndipo kuelekea kwenye ushindi na yeye ndiye atafanya kazi hapo ulipo maana anasema ulichukua neno lake na kuondoa katika maangamizo yao usiangalie umbali umbali au uzui ni kuponya umbali au uzui Mungu kuponya umbali au uzui Mungu kufanya mambo makuu na ya ajabu kama umesikiza maneno haya na hujamwamini Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako nikwambie neno hili eh Mungu alituleka hapa duniani wote lakini baadaye Adamu akakosea alipokosea Mungu aliwafukuza wana wa Israeli alimfukuza alimfukuza Adamu kutoka kutoka Edeni Adamu akawa na kaa. Kwa Adamu akaanza kuwa na watoto 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 mpaka tukafikia sisi. Kwa hiyo baadaye katikati hapa Mungu akamleta Yesu Kristo. Akasema hivi kila amwaminie 
Kia tena mwamini Yesu Kristo. Atazaliwa upya. Sio tena kwa damu na maji. Ah ah. Atazaliwa katika roho. Kwa hiyo sasa kumpokea Yesu Kristo ni kuzaliwa upya katika roho. Mungu ana watu wake dunia, yani dunia nzima wanadamu wote ni watu wa Mungu. Lakini Mungu huyu huyu ndani ya dunia hii ana wanae. E, waliompokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao. Wale waliozaliwa kwa roho. Na unapompokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako, unaanza kuwa na ushindi na mafanikio ya kuweza kutoka hapo ulipo kuja kwenye ushindi wa maisha yako. Kwa naomba wewe ambaye hujaokoka huja muamini Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Ya nyuma yangu. Sema baba Mungu naja kwako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote zifanya kwa kuwaza kwa kunena na kwa kutenda baba naomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima kuanzia sasa mimi nimeokoka shetani huna mamlaka na maisha yangu kuna mamlaka na afya yangu kuna mamlaka na chochote nilichonacho nimekukataa leo katika jina la Yesu Kristo leo nampokea Yesu Kristo awe bwana na mkozo wa maisha yangu katika jina la Yesu amen ule 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 maneno haya fahamu ya kwamba tayari Yesu Kristo ameingia ndani yako. Ndapokuwa naomba maombi yangu yatakuwa yatamani sana ndani yako. Kwa hiyo usiwe na shaka. Mungu Mungu naye mtumikia atakusaidia utoke hapo ulipo kwa wajibu wa baraka zako. Wewe niombe. Na napoomba fahamu hivi Mungu anataka kutenda. Kwa naomba sote sasa tulie maneno haya nyuma yangu. Sema baba katika jina la Yesu. Leo naenda kinyume na kila mamlaka za kishetani zinazonizuia nisiingie kwenye nafasi yangu. Kwa jina la Yesu. Kila jini, kila pepo iliyokaa kwenye njia yangu naliteketeza kwa damu ya Yesu. Wote walioinuka. Wote waliosimama wote waliotumwa ili maisha yangu ya magumu ili maisha yangu ya matatizo ninawatekepeza katika jina la Yesu hawana mamlaka kwa damu ya Yesu ewe shetani na kuapisha kwa damu ya Yesu nyachi achia maisha yangu achia mkaka yangu achia uzima wangu achia mipango yangu achia ufahamu wangu achia kazi achia biashara achia ndoa achia mipango achia kwa damu Yesu achia kwa damu Yesu achia kwa damu ya kondoa ali hai achia kwa mamlaka damu ya kondoa ali hai baba katika jina la Yesu Kristo ali hai leo unafanya vita na kila mamlaka za giza leo unafanya vita na kila wakuu wa giza leo unafanya vita na kila pepo aliyemzuia mtu huyu ewe adui zuia maisha yake ewe adui zuia biashara yake ewe adui zuia kazi yake ewe adui uleka kwenye njia yake unamzuia asingi kwenye nafasi yake ninakupiga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mbisha ndio kwenye nafasi yake toka kwa damu ya kondoa ali hai toka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo toka kwa mamlaka moto wa Mungu ali hai kila adui mama kwenye nje yako ninamteketeza katika jina la Yesu Kristo we uliweka kwenye ndoa we uliweka kwenye kazi we uliweka kwenye biashara we uliweka kwenye mafanikio ninakuteketeza leo kwa mamlaka ya moto wa Mungu ali hai kila fame za giza kila wakuu wa giza kila mamlaka za giza kila fame za kishetani nazipiga kwa mamlaka ya moto wa Mungu maana bibi maana imeandikwa mimi nungu la Bwana na sala ya Bwana ya vita nami kama nungu la Bwana leo nafanya vita kama nungu la Bwana leo ninapigana na kila mchawi napigana kila adui napigana kila mashaka 
kiketani waliokaa bila maisha mama huyu waliokaa bila maisha baba huyu nina kuteketeza wewe uliyekamata tumbo wewe uliyekamata uzao wewe uliyekamata mali wewe uliyekamata fedha nina kuteketeza katika jina la Yesu Kristo kaa pembeni mpisha apite huyo pisha kwa damu kondoo toka damu kondoo ale hai mpisha kwa damu Kristo ale hai kaa pembeni wewe shetani huna mamlaka na mama huyo huna mamlaka na baba huyo huna mamlaka na mtoto huyo kwa mamlaka ya moto wa Mungu ali hai na vunja kila fahamu za giza na vunja wakuu wa giza na vunja mamlaka za giza na vunja fahamu za giza Leo nazipiga kwa mamlaka ya moto wa Mungu ali hai ewe shetani uliyesimama ewe shetani uliyempoza mama huyo umekamata mguu umekamata mikono nina kuteketeza acho upande wake wa kushoto acho upande wake wa kulia achia mwili huo achia afya hiyo achia mali hizo achia kazi achia biashara achia mafanikio katika jina la Yesu Kristo ali hai nafanya vita na kila wakuu wa giza nafanya vita na kila mashetani nafanya vita na kila mapepo nafanya vita na kila wakuu wa giza nafanya vita na kila balaza shetani leo nazipiga kwa mamlaka ya jina la Kristo wote walioinuka wote walioinuka kwenye maisha ya mama huyu wote walioinuka kwenye maisha ya baba huyu wote walioinuka kwenye maisha ya mtoto huyu wote walioinuka kwenye maisha kijana huyu kijana huyu wote walioinuka kwenye maisha ya familia hii ninawateketeza katika jina la Yesu Kristo enyi mashetani wa familia enyi wa shetani wa kazi Enyi mashetani wa biashara, enyi mashetani wa afya, ninawateketeza leo katika jina la Yesu Kristo. Leo nafanya vita na kila balaa la giza. Leo nafanya vita na kila wakuu wa giza. Leo nafanya vita na kila mashetani waliokaa kwenye njia ya baraka, kwenye njia ya mafanikio, kwenye njia ya ushindi, ninawateketeza kwa mamlaka ya moto wa Mungu hai. Mpisha pite, pisha mama huyo, pisha baba huyo, pisha mtoto huyo, pisha wana mkondo wa hai. Mwache wana mkondo wa hai kuanzia sasa natangaza uzima katika jina la Yesu Kristo ubarikiwe ufunguliwe uwe mzima katika kwa namna kondoa hai we uliyefungwa na kutangazia uzima we uliyonewa na kufungua kwenye uonevu huo hutateswa tena kwa namna kondoa na maumivu hayo kwenye mwili ninayakausha kwa namna kondoa kuanzia sasa hautaumwa tena katika jina la Yesu Kristo kila aliyekuwa naumwa natangaza uzima kila ambaye hana kazi natangaza kuanzia sasa upate kazi kwa namna kondoo kila ulioonewa natangaza mwisho wa kuonewa umefika kuanzia sasa hautaonewa tena katika jina la Yesu Kristo baba nakurudisha sifa na utukufu kwa kila mmoja alisikia neno hili baba neno hili baba ukalipe afya kwenye maisha yake Ukalipe uzima kwenye maisha yake. Ukalipe ushindi kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo ali hai. Kuanzia leo na kutangazia umebarikiwa, umekuwa mzima. Yesu Kristo nikiamini. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Umeshakuwa mzima katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 I was very powerful mchungaji. Nashukuru sana yeye. Yeye alikuwa kwa neno langu kabisa. Nibarikiwa sana. Amen. Ah, kwa hiyo tumeona wengine pia wamebarikiwa siku wa leo. Mchungaji Bryson yuko online kama una neno lote la shukrani au na una jambo lolote la kuwasiliana naye karibu sana unaweza kubonyeza nyota sita kabla sijafunga kipindi chetu siku ya leo Karibuni kama una lolote la kumshukuru mchungaji Bryson Lema karibu sana unaweza kubonyeza star sita tumaini ye yeah, aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu siku moja atawapa moyo wa ujasiri na mtaweza kumshuhudia asi na shukrani kwa wabudi nasi tunaenda kufunga kwa Zaburi 23 mstari wa 
tunafunga kwa zaburi 23 dara sita hakika <laughs> wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa bwana milele na milele amen amen asanteni kwa kuabudu nasi mungu abariki amen na shukuru sana mwana usiku mwema na mchungaji Bryson asante sana na asubuhi njema Amen. Amen Mungu abariki. Amen amen. Asante sana 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 mchungaji.